Y ahora llega la anotación por parte de Yuri Morales. Dos goles por dos el equipo de los Estados Unidos. Ahí está la repetición de cabeza. Bien le cambia la trayectoria a Morales. Y establece. Regresa Pozos. Viene el cuadro. Y tante con el remate. Gol. De nuevo Max Marín. Cuando comentábamos que está muy parejo, vean, se encuentra el espacio, se hace el espacio y enseguida ahí barriendo se busca el disparo. Cruza sobre dos marcas increíble del equipo mexicano. Morales alcanza a hacer el espacio y enseguida. Claro, el árbitro con toda la razón tiene que estar a, atrás de la pelota y a cinco metros de distancia de ella. Aquí viene el disparo directo. ¡Gol! ¡Está! Libre. Me parece que mal ubicado estaba el arquero Estrada, porque la pelota pasa así con potencia, pero pasa hacia el lado donde tiene... Tiempo. Vino el cobro del tiro de esquina, muy bien resorteado por este Yuri Morales, que aleja más a la selección de los Estados Unidos y lo acerca. ¡Remate gol! ¡Gol del equipo Nord! Consigue su segundo en el encuentro Yuri Morales. Y el 7 por 2 que lo aleja... Y ven el cuando hay gol. Y ahora responde el equipo mexicano Mar... Enfim, no tiene una parte táctica bien definida en la parte ofensiva. Defensivamente, la equipe americana. Bueno, el chute de Morales. Gol de los Estados Unidos. Diminuindo la diferencia. Él dio aquella levantadinha en la bola y bateu. No canto, por baixo do goleiro Mendonça, para diminuir. 4 a 1, 5 gols nesse primeiro tempo. É o único jogador americano que tenta alguma coisa e mesmo assim ele teve. Uh, contou com a sorte aí. Algunos jugadores, por exemplo, o caso do jogador Rostar, que baja lentamente, cuidado que pode venir o peligro. Essa pelota passou e agora vem um tiro rasante. Gol! Gol! Ahí está la, la repetición, no sirve la. No sirve la repetición. Señores, a 40 yardas. Sí, señor, le colocó la pelota totalmente cambiada. Tells you that you really don't have a way to penetrating going through. And uh, you know, Costa Ricans must find a way. Off the woodwork and in, the hat trick for Yuri Morales. This guy is on fire. He gets a shoe shine from here. The ball's played in. He runs off a target guy, takes it this time to his left foot, and just fires it to the far post where Grau doesn't have a chance of saving it. Look at his beautiful left footer. Actually, seem to got they got him besides the first one is the the turnover uh, by the U.S. That's just moments ago. And Alfred came out and made a make, made a save. Morales beats the goalkeeper and it's 4-1. That's a spectacular strike. Absolutely a spectacular. And the rope, look at this, look at his concentration. Full in step, absolutely. The boy is flying in. Nothing Ferguson can do. Buries it. Look at this. Absolutely a power shot to the near post. Ferguson. Keeping the control of the ball, getting opportunities, but... Uh, They've got to take advantage of those opportunities. Inside of eight minutes remaining, California on top, 1-0. And a long, hard shot, and it finds the back of the net. And that pretty much will spell the end of the Montreal impact. And that was Yuri Morales for the California victory, his third goal of the season. And a great strike right there. Ball calls in from Casillas all the way to Morales, and Morales, first touch, drops it down, catch collects it on the half volley and Andrew Weber was beaten from 20 yards out on that volley. And Andrew Weber, all he could do was watch and wave that ball into the back of the net as he was jumping to his right, but it found that upper corner, Grant. Oh, brilliant strike by Morales. That was unstoppable right there. Andrew Weber, even on his best day, was not going to stop that one. 
O Edinho jogou naquele time massa do Brasil, que tinha o Paulo Sérgio, Cláudio Adão, Zico, Júnior e companhia limitada. Olha o giro de bicicleta! E o gol do Ceará! Morales mandando beijinho e merece replay por todos os ângulos. Que golaço do Morales levantou, girou de bicicleta o Fabrício só acompanhou. E a bola viajou na legítima bicicleta do Morales. 1 a 0 o Ceará.